好像隐隐约约有一个原则。我希望这个建筑简单到让人觉得有走进去的感觉，甚至有一些神秘感。当你走进去的时候，你会感觉到里面的那种打动你的东西。就我们在设计的过程中，就正好看到了我桌上一本书里面有怀斯的一张画，就是一个老人坐在一个礁石上面，然后远处是海浪。画里面总有一种那种挥之不去的那种孤独的那种感觉，跟我们这次设计的希望去找到的那一点点微妙的感觉，其实是有一些共通的地方。它大概是一个四百五十平米左右的图书馆。一进门是一个矮的入口的空间，然后接着你会进到一个两个层高的一个阅览空间，是这个建筑里面最重要的一个主题的空间。整个图书馆是一个阶梯状的，它的功能就是我们不希望坐在里面的人被坐在外面的人挡住，就你的视线不被别人干扰，就大家有一个均等的看到大海的一个关系。那如果空间是一个看台的话，海实际上像戏剧一样。是这个空间的一个潜在的主题。我们在屋顶上有一个阵列式的小的那个光筒，实际上它也是通风的通风孔。我们在下午大概三点左右，前后一两个小时的时间。会有那个瞬间的小的光斑能够穿透到这个空间里面去，会形成一种像生命一样的、像一次呼吸一样的一种感觉。光可以有情绪，光可以有气氛，所以我们也在希望在这个房子的空间里面去揭示这种光的完整性。和这个空间相邻的有一个冥想空间，是为为个人提供一个。思考和发呆的这么一个一个角落的这么一种感受，在那个空间里面，一天的大多数时间都是暗的状态，也只是在一天某一个特定的时间，光线会从那个窄缝射进那个空间。所以我我觉得，我们谈到光线，就永远绕不开明和暗，然后光的移动。像舞蹈一样的剧情，然后和这些空间相脱离，就被一个室外平台相隔离的，是一个活动室。在活动室里面，我们实际上有两个主要的光源。在早晨的时候，你就会看到东边的光线是暖。然后从西边的那个渗透进来的那个天光是冷的，然后在下午的时候是反的，就西边的光线是暖洋洋的那个直射光，而朝东的这个天窗是反射进来的那种冷的光源。我们希望实现的一个状态，一种生活的状态，就是人可以在海边，然后有一个空间，感受自己和海的一种存在的关系。然后你手里有一本书。